Burada Airbus A380 tipi bir uçağın resmi var ve ben bu uçağın kalkış süresini merak ediyorum. Kalkış hızını biraz araştırdım. Kalkış hızı teknik verilere göre kalkış hızı 280 km bölü saat. Bunu hız olarak ele alabilmek için hızın büyüklüğünü vermek yeterli değil, bir de yön belirtmeliyiz. Uçağın yönü de, uçağın yönü, pistin yönü tabii ki. Yani pozitif bir yön. Bu arada işi çok karışık hale getirmemek için pilotun kalkışa geçiyoruz dediği andan uçağın kalktığı ana kadar ivmesinin sabit olduğunu varsayacağız. Gerçekte bu ivme tamamen sabit değildir ama burada işleri biraz kolaylaştırdım. Uçağın motorları 1 metre bölü saniye bir sabit ivme sağlayabiliyor. Yani her geçen saniye uçak önceki saniyeye göre 1 metre bölü saniye bölü saniye hızlanıyor. Bunu ifade etmenin bir başka yolu da 1 metre bölü saniye kare olarak yazmak. Böyle yazmak bana daha kolay ve daha anlaşılır geliyor. Şimdi bir bakalım. Cevaplamaya çalıştığımız soru kalkış ne kadar sürer? İşte bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Cevabı doğru bulabilmek için birimleri karıştırmamamız gerekiyor. Burada ivmemiz metre ve saniye. Daha doğrusu saniye kare cinsinden. Buradaki kalkış hızımız ise kilometre ve saat cinsinden. Bu kalkış hızını metre bölü saniyeye çevirelim. Böylece cevabı daha kolay bulacağız. 280 kilometre bölü saati metre bölü saniyeye nasıl çevireceğiz? Önce kilometre bölü saniyeye çevirelim. Buradaki saatten kurtulmak istiyoruz. Payda da saat var. O zaman saat birimi burada payda olmalı. Saniye birimi ise payda da olmalı. Peki bunu neyle çarpacağız? Ya da şöyle sorayım, saat ve saniyenin önüne ne koymalıyız? Bir saatte 3600 saniye var. 1 bölü 3600. Değil mi? Bir dakikada 60 saniye var, bir saatte 60 dakika var. Büyük birimden bir tane, küçük birimden 3600 tane eşit. Yani bununla çarpabiliriz. Böylece saatler gider. Elimizde 280 bölü 3600 kilometre bölü saniye kalır. Bütün işlemi tek seferde halletmek istiyorum. O yüzden kilometreyi de metreye çevirelim. Bir kez daha kilometre payda. O zaman şimdi payda da olmalı. Böylece kilometreler birbirini götürür. Payda ise metre olacak. Küçük birim hangisi? Küçük birim metre. Ve her bir kilometrede bin metre var. Çarpmayı yapınca kilometreler gider. Elimizde 280 çarpı 1000 bölü 3600 olur. Kalan birim ise metre bölü saniye. Şimdi hesap makinamla bunu hesaplayayım. Elimizde 280 çarpı 1000 var. Sonuç basit. 280 1000. Bunu da 3600'e bölelim. Sonuç 77,7777 diye devam ediyor. Elimdeki verilerde iki anlamlı basamak vardı. Burada kaç anlamlı basamak olduğundan emin değilim. Acaba veri en yakın 10 kilometreye mi yuvarlandı yoksa tam olarak 280 kilometre bölü saat miydi? Hataya düşmemek için en yakın 10 kilometreye yuvarlandığını varsayıyorum. Yani burada sadece iki anlamlı basamağımız var. Demek ki cevabımızda da iki anlamlı basamak olmalı. Yani bunu 78 metre bölü saniyeye yuvarlayacağız. 78 metre bölü saniye. Baya hızlı. Uçağın kalkması için her saniye 78 metre gitmesi lazım. Bu bir futbol sahasının yani Amerikan futbolu sahasının yaklaşık 3 bölü 4'ü, 4'te 3'ü. Ama sorumuzun cevabı bu değil. Biz kalkışın ne kadar zaman alacağını bulacağız. İvme 1 metre bölü saniye üzeri 2. Bu da demek oluyor ki her geçen saniyede uçak 1 metre bölü saniye daha hızlı gidiyor. 0 metre bölü saniye hızla başlarsa 1 saniye sonra hızı 1 metre bölü saniye olacak. 2 saniye sonraki hızı 2 metre bölü saniye olacak. 3 saniye sonra 3 metre bölü saniye olacak. Peki 78 metre bölü saniyeye çıkması ne kadar zaman alır? Tabii ki 78 saniye ya da 1 dakika 18 saniye. Şimdi bulduğumuz sonuçtan emin olmak için ivme formülümüze bakalım. Yazalım. İvme ve unutmayın burada bahsettiğimiz bütün yönler pistin yönünde. İvme eşittir dedik delta v yani hızdaki değişim bölü delta t 
yani zamandaki değişim. Ve biz bu soruda kalkışın ne kadar sürdüğünü, yani zamandaki değişimi bulmaya çalışıyoruz. Evet, devam edelim. Her iki tarafı da delta t ile çarpalım. Delta t çarpı ivme eşittir delta v. Delta t'yi bulmak için her iki tarafı da ivmeye bölüyoruz. Delta t eşittir delta v bölü ivme. Peki bu örnekte hızdaki değişim neydi? 0 metre bölü saniye. Hızla başladığımızı varsayıyoruz ve 78 metre bölü saniye ulaşacağız. Yani hızdaki değişim 78 metre bölü saniye eşittir 78 metre bölü saniye. Son ulaşılanızı alıp ilk hızdan çıkarıyorum. 78 eksi 0, 78. Şimdi de ivmeye bölelim. 1 metre bölü saniye bölü saniye yani saniye kare. Sayılarla işimiz kolay. 78 bölü 1, 78 eder ama birimleri unutmayın. Metre bölü saniye. Metre bölü saniye kareye bölmek, saniye kare bölü metre ile çarpmak demektir. Metreler birbirini götürür. Saniye kareyi saniyeye böldüğümüzde ise saniye kalır. Yani sonuç yine 78 saniye çıkıyor. Yani bu uçağın kalkması bir dakikadan biraz fazla sürüyor.